Verðbólga minkaði í fyrsta sinn frá því í júni í fyrra á 9,9 prósentum í 9,7. Hagfræðingu segir að íbúamarkaðurinn sé farin að kólna og útlit fyrir að endra í úr verðbólga á næstu mánuðum. Maður sem er ákærðu fyrir mandráp í Barðabói í Reykjavík í júni neitaði sök þegar málhans var þingfest í hérarstómi í dag. Réttarhöldunum var frestað þangað til mat á sakhæfi hans líkur fyrir. Tæplega 400 nefndum Hagarskóla er ekki dag hvern til skóla úr vestubænum í Reykjavík í skrifstofu húsnæði í Ármúla. Nefndum segja dálítið tróðið á göngunum og ferðalagi pyrrandi en maturinn sé betri. Framleiðsla á ólífu olíu er í uppnámi á Spáni þar sem uppskera brast vegna mikilla þurka. Á sama tíma efna saminuðu þjóðurna til neyðarsöfnunar fyrir þá Pakistana sem hafa orðið verst út í hamfaraflóðum. Þrjár andarnefjur hafa haldið sig á pollinum og akurri síðan á laugardag, gestum og gangandi til ánægju. Ferðamenn segjast aldrei hafa síðan neitt í líkingu við þetta. Gott kvöld. Magnús Aron Magnússon sem ákærður er fyrir mandráp í Barðavogi í Reykjavík í lok júni neitaði sök þegar mál ákæru valdsins gegn honum var þingfest í hérastómi í dag. Magnús er ákærður fyrir að bana nágranna sínum fyrir utan heimili þeirra 4. júni. Að sögn saksóknara er hann ákærður fyrir að kýla og sparka í nágranna sinn, traðka á höfði hans og bringu og veita honum höfuð áverka sem drógu hann til döða. Magnús var lyttur í réttarsal í járnum. Við þingfestinguna neitaði hann sök, hann mótmælti ákærunni og var ósamála lýsingu á verknaðinum. Hann samþykir bótakröfur frá börnum og fóreldru mannsins en mótmælir bótakröfum frá siskinum hans. Verjandi Magnúsar fór fram á að réttarhöldin yrðu lokuð, saksóknari og fjölskylda hins látna mótmættu því og dómari fjölst á að réttarhöldin yrðu opin. Þá var farið fram á að réttargæslumaður yrði skipaður í réttarhöldunum. Nú stendur yfir mat yfir matsmanna á sakhæfi Magnúsar, lagt er kapp á að ljúka matinu og réttarhöldunum var frestað þangað til það liggur fyrir. Verðbólga hefur minkað á 9,9 prósentum í 9,7. Hagfræðingur telur að verðbólgan hafi náð hámarki í sumar og haldi áfram að hjálna á næstunni. Forsætisráðara segir varasamt að draga of miklar álíktanir af þessum nýjustu tölum. Í fyrsta sinn frá því í júni fyrra dregur úr verðbólgu. Hagfræðingur Íslandsbanka segir útlit fyrir að íbúðamarkaður sé farin að kólna og það nokkuð hratt. Það lítur út fyrir það að ef að allt gengur upp að við höfum náð toppi júli í 9,9 prósentum og verðbólgan sé að núna að fara hjáðna á næstu mánuðum og halda áfram að hjáðna og ef að íbúðaverð hækkar hægar, það er að segja íbúðamarkaðan fyrir að kólna nokkuð hratt og og sömuleiðis innflutta verðbólgan, það er að segja innflutta vörur, þá gætum við sé verðbólguna hjána nokkur hratt. Peningastefnun nefnd Sælabanka Ísland spáði í síðustu viku að verðbólga hjaldi áfram að vaksa og næði hámarki í tæplega 11 prósentum undir lok árs. Mér finnst líklegt að þeirra spá sé orðin nú þegar of svart sín, en ég kann ekki frekar skýningar því, en ég held að sé vegna fastegnamarkasins. Loksins eru aðgerð Sælabankas að hafa áhrif á íbúamarkaðin. Björninn sé þó langt í frá unnin. Verðbólga mælist að 9,7 prósent og hún er rosalega mikil. Og það er langur vegur frammyndan í sælubanka markmiði sem er 2,5 prósent. Þannig að þetta er vissulega jákvæða fréttir en það er langur vegur frammyndan. Já, það er auðvitað jákvæða teikk sko hvað varðar ásbjörnbólguna en hins vegar var samt að draga miklar álýttanir af því. Til skoðunar er að taka húsnæðisliðin út úr vísutölu neysluverðs. Stóra málið þegar kemur að húsnæðismarkanum eru þetta að tryggja auki frambóð á húsnæði þannig að við sjáum ekki þessar miklu sveiflur á húsnæðismarkaði sem hafa svo mikil áhrif á lífskjör fólks. Ríkistjórnin hafi ráðist í ímsar aðgerðir bæði til að styðja við aðgerðið sælabankans og til að styðja við þá verst settu í samfélaginu. Eru þið með eitthvað aðgerðir í bara farteskinu núna? Við erum með þetta á vaktinni, gagvart stöðunni, hvort að þurfa að grípa til frekar 
Í dag var í fyrsta sinn hægt að taka skýslu af manninum sem varð fyrir skotárás á Blöndós í 21. august. Maðurinn hlaut alvarleg skotsár þegar að vopnaða maður réðist inn á heimili fjölskyldu hans og hefur legið þungt haldinn á landsbítalanum. Eiginkona hans lést í árásinni. Páli Bergborg Þórsdóttir lauruglustjóri á Norðurlandi Eistra segir framburð mannsins mikilvægan fyrir rannsóknina þar sem hann geti varpað ljósi á atburðarásina. Tveir eru með réttar stöðu sagborgnings í málinu að því er segir á mbl.is. Fram hefur komið að sonur hjónana sem urðu fyrir árásinni er talinn hafa ráði niðurlugum árásarmannsins og hefur stöðu sagborgnings. Samenuðu þjóðurnar reyna að sapna miljörðum fyrir íbúa Pakistans þar sem einn á hverjum sjö á um sást að binda vegna gríðarlegra hamfaraflóða. Framkvæmdastjóri Samenuðu þjóðuna segir að heimsbyggðin megi ekki lengur fljóta sofandi að feyða rósi á meðan loftslagsbreytingar leggja jörðina í rúst. Það er ekki mikið eftir af hýbýlum Múktíar Bíbí sem er ein þeirra miljóna Pakistana sem eru í sárri neyð í hamfaraflóðunum sem ná yfir um þriðjung alls landsins. Jo, aby se zamakl, jo, že můžu koi koi koi, ale razí by koi tarsu na to, můžu kare. Flóðin hafa áhrif á einn af hverjum sjö íbúin sem er engin smá fjöldi því í Pakistan búa um 230 miljónir. Sem stendur eru skemmtir vegna flóðana metnar á minnst 10 miljarða dollara og meira en 11 hundruð hafa fundist látin síðustu vikur. Pakistan is a wash in suffering. The Pakistani people are facing a monsoon on steroids. Samenuðu þjóðurnar og ríkistjórn Pakistans reyna nú að afla 160 miljóna dala, sem er andverði um 23 miljarða króna. South Asia is one of the world's global climate crisis hotspots. People living in these hotspots are 15 times more likely to die from climate impacts. Fjármagnið á nýta til að aðstóða þær 5 miljónir sem flóðin hafa bitnað einna verst á. Let's stop sleepwalking towards the destruction of our planet by climate change. Today, it is Pakistan. Tomorrow, it could be your country. Guð finna T.H. Aðalgeirsdóttir, professor í Jöklafræði. Þú ert einn af aðalhöfundum skýslu sérfræði hópps millirikjanefndar saminni sjóðan og loftslagsbreytingar sem kom út í fyrra. Þessi hamfara flóði í Pakistan eru þið ekki bara í raun nákvæmlega það sem að sérfræðingar hafa verið að spá og vara við? Jú, það er alveg rétt. Þessi skýsla sem hefur komið út núna nokkru sinnum á síðustu áratugum hefur dregið upp nokkra sviðsmyndir sem sýnir einmitt að ákefð í ofsafeðri mun aukast og þar með talið rigningar eins og við sjáum í Pakistan en líka aukin ákefð í hita og þurkum. Brónun jöklar, við talað um það að það eru 7000 jöklar í Pakistan og þeir bráðna og hafa líka sitt að segja en þeir eru ekki aðal orsökin af þessu sem er að gerast í Pakistan. Nei, í Pakistan er núna mikil ákefði rigningum, þetta er í rauninni monsun rigningar sem að eins og hann nefnir á stereóðum, þannig að þetta er miklu meiri rigningar en hafa verið en jökla bráðninni kemur til viðbótar en hún er tiltölulega lítill hluti af þessum flóðum núna. Hver eru helstu byrtingamyndi loftslagsbreytingana hér á Íslandi? Nú hefur sumarið ekki verið mjög hlýtt og við erum almennt ekki sérstaklega gott. Maður geti ætlað að við annarstaðar hefur hann verið miklu þurrkar í Evrópu en hér á Íslandi þá er þetta bara svona leiðinda sumarið sem við erum oft upplifað. Já og þá maður er einnig að segja að við erum dálítið spennt að vita hvað hefur orðið um jöklan í sumar. Við förum á mælum í oktober og þá sjáum við hvort þeir hafa rýrnað eitthvað. En byrtingamyndinar á Íslandi eru jöklanir, það er mjög skýr og auðveld að skilja afleðing af hlýnun en þegar að sífriði hlýnar og í kannski dölum sem jöklar hafa fyllt áður þá eykst líka skrið og hætta og þegar að úrkoma fellur sem rigning í staðinn fyrir snjóa vetralægi þá eykst skrið og hætta líka og þetta sáum við til dæmis í desember fyrir tæpum tveimur árum á seðisfyrði. Kæra þakki fyrir komuna í beina útsendingu til okkar Guðfinna. Við höfum ekki sagt alveg skilið við loftslagsbreytingar því framleiðsla á ólífu olíu á spáni er í uppnámi vegna mestu þurka í manna minnum.
um helmingur allar ólífu ólífu heiminu með framlítur á Spáni. Stór hluti Evrópu hefur verið að þotna upp þetta sumarið sem stefnir í að verða það þurrasta í álfunni í ein 500 ár. Spánn er þar engin undantekning. Gróðureldar eru tíðir sumarið hefur verið mjög heitt og varla komið dropi úr lofti. Þetta hefur sett ólífu uppskeruna á Spáni í uppnám. Græna gullið, það eru ólífurnar stundum kallaðar á Spáni og um helmingur allrar ólífu ólífu í heiminum er framleitur þar. En í ár er uppskeran aðeins um tveir þriðju af því sem hún er vanalega. Já þetta subiendo aproximadamente un 30% con lo que había antes de esta previsión. Lógicamente la reducción de, de producción va a afectar al consumidor Steikjandi hiti og þurkar ógna ekki aðeins ólífu uppskerunni. Einhverjir bændur ákváðu til dæmis að rækta sólblóm til að koma til móts við sólblóma uppskeruna sem hefur tapast í Úkrænu vegna stríðsins. Síða ekki að final de año no viene en agua í el campo se queda con... tiene su lamina de agua abajo, no puede ser... Talsmenn Úkrainu hess segja að hessviti þeirra hafi brotist í gegnum varnarlínu Rússa nálægt borginni Hesson í suðurhluta Úkrainu þar sem gagsókn Úkrainu manna hófst í gær morgun. Engar áraðanlegar upplýsingar líkja fyrir um hvernig þessar aðgerði ganga. Vestræni fjölmiðlar síðan enn þar á meðal hafa eftir heimildamönnum þar á meðal háttsettum ráðgjafa Úkrainiska fórsetaimbættisins að hessviti þeirra hafi ráðist af brúarmannvirkjum og ferjum sem Rússa nota til að koma byrðum til hersveita sinna. Úkrainu her hafi náð til baka fjórum þorpum í nágreinni Hersonborgar. Þúsundir úkrainskra sjálfbóðalið á öllum aldri hafa gengið í herinn síðan innrás Rússa í Úkrainu hófst í februar. Meðal þeirra er verkfræðingur á sextursaldri sem fekk að þjóna í sömu herdeild og sonurans. Þessa dagana eru þeir í framlínunni nálægt Karkif í norðurhluta Úkrainu. Réttamenn franska sjómansins voru hluta á degi með herdeldinni sem gerir stórskotaliðs árásur á rústneska hermenn hinum megin við víglínuna nálægt Karkif í norðurhluta Úkrainu. Fæðkarnir Roman og Denis eru saman öllum stundum, ekki að ástæða lausu, segir faðirinn. Ja za sve na bilše za sebe zosim ne bojus, tomu šu ja jakos i ne bojav se do vini jakos. A syn mění ho mají, mají být syn živý, zdravý, aby byl doma, aby do své přijel. Celý živý, zdravý. Od jeho slova měří se o samostat. I fakt bez uvažení nemůžeme se skotit do rau Rusana. Sedan je chodí sedadem. I v lůbý moment já znám, co by neprozašlo, on bude sedadem, on pomůže. I no, je to, řekněme tak, samý drahý člověk na daný moment v mé živí. Da, semja, vše, vše pojatno, no. To je velmi dobře. Вони друг за друга переживають і вони друг друга з полуслова розуміють. Тобто вони навіть не розмовляють, вони... Скіндила кемер скіпену ма фаєра сіг. І ви мене не сіяє, що треба кому дойога у русницька гертельт і на Україну. Давай бігом, yes, yes. давай бігом yes, за снаряди. Yes. Ми міняємо снаряди, оскільки на жінин другий клас снаряду. Для пораження определених цілей. Ходитись і доповідайте про готовність їм. Skipunin er svo afturkölluð, hættan verðist leiðin hjá og það gefst tími til að tala við fjölskylduna heima fyrir. Skólastjóri Hagaskóla segir að það lengi ónýtalega skóladagni mynda að fara með rútu í ármúla úr Vestubæri Reykjavíkur. Nefnendum finnst ferðalagi frekar perrandi. Skólastarf hefur verið á fjórum stöðum frá því að mikla fannst í Hagaskóla í fyrir haust. Við ármúla í Reykjavík má nálgast ímsa þjónustu og ganga í grunnskóla. Í þessu þryggja hæða skrifstofu húsnæði er Hagaskóli nú að stórum hluta starfættur. Þangað er 380 nefndum í 8. og 9. bekk ekið úr vestubænum á hverjum degi. Hvernig finnst ykkur að vera hér í skólanum? Það er öðruvísi. Það er svo sem alveg fínt sko. Það er bara minna pláss og tröðið á göngunum. Og 
Þetta er svona alltaf fínt að geta verið skeifun í bónus í fyrir mótum. Mikla fannst í Hagaskóla í fyrra haust. Skólahúsnæðið var illa farið og miklar framkvöndir framundan. Auðvitað var síðast ár svolítið flókið, þá vorum við svona bregðast við. Það hefði verið við á hótul sögu og í Hagaskólabíó en nú erum við að byrja hér frá hausti og það muna miklu. Það er mikið verið ekki. Borgaráð Reykjavíkur samþykkti í vor tillegu um að stakka Hagaskóla samhliða viðgerðunum fyrir rúmlega fjóra miljarða króna. Ingiburg vonast til að vera komin aftur á Hagaskóla lóðin að minnsta kosti næsta vor og hún veit ekki um neitt sem hefur gaggert hætt í skólanum vegna flutningana. Borgun og saltpey voru á undan krökkunum í Ármóla, þar sem áður voru skrifstofur er búið að koma upp kennslustofum sem eru eðlilega misstórar og innangengt á milli sumra. Og það getur kallað á óþægilega svona rábúana þess og þar, en við erum að reyna um að fá nefnundur í leiðum á okkur og þeir nóti þá frýminóttu til þess að fara á snirtinguna eða eitthvað þess að þar. Krakkarnir eru með útisvæði fyrir aftan húsið en í stað mötunetis fá þau sendar mat í bökkum sem þau borða ímist í opnum rýmum eða inni í skólastofunni. Það er eiginlega bara betri matur heldur en í mötunetinu. Nema bara að maður fær það ekki beint að vera með vinum úr öðrum bekkjum. Það sem er flottnast við það að fara út úr hverfinu sínu er skólabíllinn. Það er svolítið pyrrandi að fara með rútunum á hverjum degi og að því að rútunum eru oft svolítið seinar að koma. Og það hefur áhrif á líka tómstundir barnana eftir að skóla líkur og skóladagurinn er ónýttanlega lengri hjá þeim með rútuferðunum. Mikið sjónarspili hefur verið á pollinum og akurir undarfarna daga þar sem þrjár andarnefjur hafa spókað sig. Rannsakendur segja að þessi hegðun sé ekki óþekkt en óvinnileg. Hvalaskoðunafyrirtæki hér á Akureyri þurfa sko ekki að leita landi við skamt til að finna hvali því þessi ágæta hvalafjölskylda er búin að vera hér á pottilum í nokkra daga og virðist ekkert að ætla að fara. En hvað þú þetta um þeirra? Það var þeirra ennþrætt. Have you ever seen anything like this before? Uh, this is my first whale, first whale watching, and it was the best time ever. Já, og sumir gátu hreinlega hort á kvalina af verundinni. Actually, we went to the balcony, and we saw something here, uh, and we said, well, okay, take the spyglasses, and from the top, really, it was maybe, what I think, a better view than maybe from the boat. Rannsakendur í hipmóverkefninu, sem rannsaka andarnefjur í norðaustur Atlantsafi, segja að hegðum kvalana sér nokkuð sérstök. Andarnefjur séu sjald séðar vegna þess hvað djúft og lengi þær kafa. A potential hypothesis could be that they're just following the food that they're eating and that their food migrates like close to the, the shore. Or they could also be seeking shelter, especially if they just gave birth to young animals, it's much safer for them to be close to shore where there's no risk of food. Is this at all concerning? Concerning, not necessarily, but I think it's good if we monitor it. Um, I mean, for now, they don't seem to be in distress, which is a good thing, but there's definitely one individual which is behaving unusual, but just with human beings. There are some whales, you know, who might have potentially some impairment or some other Þeir byrja almenning að nálgast kvalina að virðingu. Þeir eru ekki vanir að verða fyrir áreiti á hafspotni. Þannig þið ætlaði að kafa í kastljósi en ekki í sjóinn? Nei, við ætlum að kafa það svona í efnaðarsmálin og hérna það er kannski einkennandi fyrir þau að fréttir að því að verðbólgana var í bara 9,7 prósent. Þetta þóttu nú bara nokkuð góðar fréttir. Ég ætla að fá til mín Unnu Jónsdóttur sem er fórstuðum að hagfræði til þetta landsbankar. Við ætlum að skoða þetta aðeins betur. Við ætlum líka að skoða aðeins nýjustu íslensku kvikmyndina svar við bréfi Helgu sem er eftir samlendri skáldsug og bókina með skoðast fekk góðar viðtökur. Hún fekk mjög góðar viðtökur á sinni tíma. Já, það verður gaman að sjá hana. En við ætlum að huga að veðri. Það skilganga yfir landið til austurs og því lægir og dregur úr úrkomu fyrst vestanlands og svo austan í nótt. Önnur bylgja kemur strax í fyrramáli með endurtekið efni, stífa sunnanótt og slagviðu svikningu. Þið verður bara að trúa mig með neginn veður, hvort á skjánum eins og er. 
En eftir sem áður verður lítil úrkoma á norðaustan verður landinu. Það dregur aftur úr vindi og úrkomu vestanlands seint á morgun. Milt veður og það er Hrafn Guðmundsson sem að fer betur yfir þetta að loknum íþróttafréttum. Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um þær í kvöld. Íslenska kvennalandsliði Knattspyrnu kom saman á æfingu í dag fyrir leikina mikilvægu í undakefni HM. Stelpunar hafa sett EM í sumar í baksinn spegilinn og einblínu nú á að ná góðum úrslitum í þessum tveimur leikjum sem að geta tryggt liðinu beinan farsiðil á heimsmestaramótið. Við fengið smá tíma eftir mótið og hérna, nú er það bara búið og svo bara eins og alltaf, það var bara næsti leikur, næsti mót. Opna bandaríska meistaramótið í tennis fór á stað í New York í gerkvöld. Allar að augu beinast að stórstjörnunni Serinu Williams sem er að öllum líkindum að keppa á sínu síðasta móti á ferlinum. Helstu þrétti kvöldsins, verðbólga minkaði í fyrsta sinn frá því í júni í fyrr á 9,9% í 9,7%. Hagfræðingur segir að íbúamarkaðurinn sé farin að kólna útlit fyrir að endræi úr verðbólga á næstu mánuðum. Maður sem er ákærður fyrir mandráp í Barðabói í Reykjavík í júni neitaði sök þegar mál hans var þingfest í Hérastómi í dag. Réttarhöldunum var frestað þanga til mat á sakhæfi hans líkur fyrir. Tæplega 400 nefnundum Hagaskóla er ekið dagverðn til skóla úr vestubænum í skriftstofu húsnæði í Ármúla. Nefnundu segja dálítið tróðið á göngunum og ferðalagi pyrrandi en maturinn sé betri. Framleiðsla á ólífu olíu er í uppnámi á Spáni þar sem uppskera brast vegna mikill að þurka. Á sama tíma efnar saminuðu þjóðna til neyðarsöfnunar fyrir þá Pakistana sem hafa orðið verst út í hamfaraflóðum. Þrjár andarnefjur hafa haldið sig á pollinum og akurinni síðan á laugardag, gestum og gangandi til ánægju. Ferðamenn segjast að aldrei hafa síðan neitt í líkingu við þetta. Þessi er að ljúka hérna hjá okkur, næstu þrettir að venju klukkan tíu kvöld, bæði útvætt og sjónvarpi. Svo ætlum að minna ykkur á vefinn okkar sem var gerað að sólar hringin. Þessu lokið, verði sæl. Á rúf í kvöld. Fiskilíf eru sænski fættur um fiskveiðar þar sem ferðast er um svíþjóð og fylst með fiskveiði áhugamennum stunda veiðar og gefa góð ráð. Á móti straumnum eru danskir fættur um ungt fólk sem á það sameiginlegt að standa frammi fyrir erfileikum í lífi sínu og leita leiða til að kljóst við á. Trúður, félagarni Frank og Kasper snúa aftur í nýjöndu þáttaröð dönsku gamanþáttana Trúður eða Klón. Heima er bresk gamanþáttaröð um Peter og Katie sem snúa heim til Englands eftir sumafríði í Fraklandi með fullt af góðum minningum. Blóð eru írskir spennuþættir. Saga Hókan fjölskyldunar er alsett leyndarmálum, lýgum og gömlum svikráðum. Symfóníuljónsund Íslands og Rúf halda klassikina okkar í sjöundaskipu.